ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് സോണ്ടസിന്റെ ജി കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് കഫേ റേസർ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി സെഗ്മെന്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് മോട്ടർ സൈക്കിൾസ് ഈ കാണുന്ന വണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ നോക്ക് എത്ര എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഫൈവ് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ റൗണ്ട് ഡി ആർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ബീമ സ്പ്രെഡ് അധികം ഇല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ട്രാഫിക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാകട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കീലസ് ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി കീലസ് ആ ഈ ഈ ഫോം മാത്രം നമ്മുടെ കൈവശം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷട്ട് ഓഫും കൂടി ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും കീ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ട് ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ ഈ കീ കൈവശം എപ്പോഴും വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കണ്ട വണ്ടി ഓണായി വന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടി എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു നല്ല അടിപൊളി കളർ ഡിസ്പ്ലേ അത് നമുക്ക് കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണ സെറ്റപ്പ് കൂടി അടിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് നെക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ലോക്ക് ആവുന്ന അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ബാർ ലോക്ക് ആവുന്ന കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് വർക്ക് അണ്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോബ് കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അൺലോക്ക് ആയി ഹാൻഡിൽ ബാർ അൺലോക്ക് ആയി അതേപോലെ കണ്ട എല്ലാം ആ സോണ്ടസിൻ്റെ ലോ റോബോട്ട് ലോഗോ ഒക്കെയാണ് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ബട്ട കട്ടാ ബട്ടൺ നിൽക്കിയ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെട്ടാ ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റീഫ്യൂൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ കണ്ട ഈ ബട്ടൺ സീറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഓൺ ടാപ്പ് ഓഫ് എ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ അധികം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല സീറ്റൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഊരി എടുക്കാം നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് സിംഗിൾ പീസ് സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട റൈഡറിന് ഇനഫ് സ്പേസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പില്ലിയന് വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ചെറിയ സീറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട അത്ര വിത്തല്ല നാരോ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കൈസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ചാനൽ സ്പോൺസർ കാസ്ട്രോ പവർ വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കാസ്ട്രോ സൂപ്പർ ബൈക്ക് എൻജിൻ ഓയിലാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് എൻജിൻ ഓയിൽ അവിടെ ഫൈവ് ഇൻ വൺ ന്യൂ ഫോമില ഉള്ള എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ട്രൈ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ദ റേസ് ട്രാക്ക് ഓൺ ദ റോഡ് ഓഫ് റോഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കുറച്ച് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓവർ വോം ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ദിസ് ഓയിൽ തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഈ ഓയിലിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓയിൽസ് യു ക്യാൻ ബൈ ഇൻ ദ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അടിപൊളി ഓയിലാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റിയിലും ആർ സി തേണ്ടി യമഹ ആർ ത്രീയിലൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓയിലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ദിസ് വൺസ് ഇത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓയിൽ ടു ഗെറ്റ് എല്ലാ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ആരും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത ആക്കാൻ അത്രയും മാത്രം ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഓയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വീഡിയോസിൽ ഇതൊക്കെ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ദ കാസ്ട്രോ പവർ വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ സ്പോൺസർ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കാസ്ട്രോൾ ആണ്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു കൈസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ ചാനൽ ഡു സപ്പോർട്ട് കാസ്ട്രോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് കുറേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ
കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയ കണ്ട ഈ ആപ്പ് എന്തോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കണ്ട നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ കാണാം സിനിമ സീരീസൊക്കെ കാണാം എന്തൊക്കെ കോമഡി സീരീസ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ മെറി ഈ സ്ക്രീൻ മെറി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട് ഓടിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് പേർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്മെറ്റിൽ ഇൻ്റർ കോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണ്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുക വേണ്ട പക്ഷെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് സ്പീഡ് ടാക്കോമീറ്റർ എല്ലാ സാധനവും ഇതിൽ വേറെ ബാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധനവും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള അത് ഓഫ് ആക്കാം ഓണും ആക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നും കൂടി കാണിച്ചത് പിന്നെ എൻ്റെ എർഗനോമിക്സ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചത് കുറച്ച് സ്പോർട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് കണ്ടത് ഞാൻ ഇതാണ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫോർവേഡ് ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫുട് പാക്ക് പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് വെച്ച് അത്ര അത്ര ഓവർലി അഗ്രസീവ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് പാക്ക് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്പോർട്ടി റൈഡിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടാങ്ക് ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റേഞ്ച് വരെ ഈ വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറാ കൊടുത്തിരിക്കുക പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് അവേ ഫ്രം ദ റൈഡർ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റി അവേ ഫ്രം ദ റൈഡർ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രേക്സ് ആണ് ബ്രേക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് സിലിണ്ടർ ചൈനീസ് മാസ് സിലിണ്ടർ പോലെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാസ് സിലിണ്ടർ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മുടെ റീച്ചിനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതേപോലെ ക്ലച്ച് ലെവലും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എല്ലാ സാധനം കുറച്ചിട്ട് കൊള്ളാം പിന്നെ ബാർ ആൻഡ് മിറേഴ്സ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെ സോണ്ടസ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഫ്യൂൽ ക്യാപ്പൊക്കെ ബട്ടൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ആൻഡ് ദ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഡീസെൻ്റ്ലി ഗുഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ഇയർ ഓൾഡ് മോട്ടർ സൈക്കിളെ ഇവർ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നോക്കി ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു മോട്ടർ സൈക്കിൾ കൂടി അവർ റൈഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് കൊള്ളാം കട ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചൊരു പോറൽ പോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് തന്നെ ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് വേറെ കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ടും കൂടി കാണിച്ചാൽ ഇത് സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ മിക്കവർക്കും ഇത് ഈസിലി ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ഷോർട്ട് റൈഡേഴ്സ് കൂടിയാണ് ആളു ടോംപ്ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി സെക്ഷൻ വീൽസാണ് സി എസ് ടി ആംബ്രോ ടയർസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി എം എം ഡിസ്ക് റോട്ടറാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കവർ റോട്ടർ കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ മോട്ടോ ജി പി കാണുന്നതാണ് അവരുടെ സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ റോട്ടേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തണുപ്പുള്ള മഴയത്തൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഹീറ്റ് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു കവറിങ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ എസ്തറ്റിക് ലുക്കിങ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇത് എസ്തറ്റിക് ലുക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല റിമൂവ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഈ മോഡേൺ ഒരു കഫെ റീസന് എന്തോ എൻഹാൻസിങ് ലുക്ക് പോലെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കാലിപ്പേഴ്സ് നോക്ക് ജെ ജോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിപ്പേഴ്സ് ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പണ്ട്
ഒരു ഹോണ്ട ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് എസ്പെഷ്യലി ദി ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റെസംബ്ലൻസ് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻജിൻ ഏത് മോട്ടോർസൈക്കിളാണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മെൻഷൻ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് വില സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് റൂട്ടിന്ന് പറയുക അണ്ടർ നീത്ത് എഞ്ചിലൂടെ റൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മഫ്ലർ ടു എൻ എക്സിറ്റ് മഫ്ലേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സോസിനോട് ഞാൻ പിന്നെ കേൾപ്പിച്ച ഈ റിയർ ടയർ സെക്ഷനും കൂടി നോക്കുക ക്രോസ് പോക്സാണ് കൊടുത്തത് ടൂ പ്ലസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആർ സെവൻറ്റീൻ ടയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ഡബ്ല്യൂ റേറ്റഡ് ടയേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സി എസ് ടി അതേപോലെ ആംബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത്രമാത്രം ഗ്രിപ്പ് കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ടയറല്ല പക്ഷേ എന്നാലും എന്നാലും ഇതിൻ്റെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലത്തെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിയർ ഡിസ്ക് റോട്ടറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഡിസ്ക് റോട്ടറാ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാർപ്പ് ബൈറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് ബൈറ്റ് ഈ റിയർ ഡിസ്ക് റോട്ടറാണ് ആ ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലോക്കാവും പെട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ എ ബി എസ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിൽ ഡുവൽ ചാനൽ ഇവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വിങ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ കണ്ടില്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കൊള്ള മാത്രമല്ല ഈ ആക്സിൽ നട്ടി കണ്ടില്ല അത് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വയർ സ്റ്റീൽ വയർ വെച്ച് ലോക്കിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഒന്ന് ഇത് ഊരി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് ഇത് ശരിക്കും റേസിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റീൽ വയർ ഇട്ട് നമ്മൾ ബ്രേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കേ സേഫ്റ്റി വയർ എന്ന് പറയും അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയർ സെക്ഷൻ കേട്ടോ സംഭവം ഒക്കെ കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേൽ എൽ ഇ ഡി സെറ്റപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ കീ മാറിക്കൊണ്ട് അത് കാണുന്നില്ല ഒന്ന് അലേർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫായിട്ട് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്പോർട്ട് മോഡ് തന്നെയാണ് പഴയ ഏതൊരു വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ടാക്കി കേൾക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്യുവർ മെക്കാനിക്കൽ ബെയർ ബോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് ആയിരുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതേ ഇത് കണ്ടില്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വാൽസ്യംസ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാൽസ്യം അങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഔട്ട് വേർഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബിഗ്ഗർ ഡിസ്ക് റോട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എയർ അടിക്കുക ഇത് പുറത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഈസിലി നമുക്ക് എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഈ കാണുന്ന വാൽസ്യം കേട്ടോ ഓടിച്ചും കൂടി നോക്കാം ഒന്ന് ലോങ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാട്ടോ വാ ഒരു ലെസ് ഗോ ഫർ റൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈഡ് പോകാട്ടോ ഇത് കീലെസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സുഖമാണ് നോക്ക് കീ എടുക്കണ്ട കീ പോക്കറ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി പോക്കറ്റിലല്ലേ ലൈറ്റ് പോക്ക് എന്ത് കണ്ട ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് ടേണിയൻ റൈഡേഴ്സ് കുറച്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ സെറ്റപ്പ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്സും ഷാർപ്പാണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്സും കൊള്ളാട്ടോ ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ റോട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ഫീലിംഗ് ബ്രേക്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ഡീസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻജിൻ്റെ ഫീലാണെങ്കിലും ലോവർ ആർ പി ചെയ്താൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ആർ പി എം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചൈനീസ് മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് കണ്ണടച്ച് ഇരുന്ന് ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ട് ഓടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഓഫറിങ്സ് ഫ്രം ചൈനയൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിക്ക് പക്ഷേ ഇത് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ല ടാങ്ക് ഡിസൈൻ നല്ല എർഗോണോമിക്സ് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പോർട്ടി സൈഡാണ് ഈ വണ്ടി കഫേ റേസർ ആണെന്ന
ആ മോഡുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ വഴി കട പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഡീഫോമേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഡയറക്ഷൻ ചെയ്ത കൗണ്ടർ സ്റ്റീർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ചൈനീസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ലോ ഇൻ ഇനഫ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഗിയർ ആസ് ലോ ആസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് തേർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പിക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് പോകാനുള്ള പവറുണ്ട് കേട്ടോ സഡൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്താനും എല്ലാത്തിനും ഇനഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഓവറോൾ ഗുഡാണ് എക്സലൻറ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ്ലിങ് എക്സലൻറ്റ് ഇൻ ബ്രേക്ക് എക്സലൻറ്റ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഗുഡ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് കൈ കൊടുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു ഓപ്പൺ സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതിന് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററോ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസസ് ക്ലച്ച് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് ബേസിക് സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് ഞങ്ങൾ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ റിയർ വീൽ ലോക്ക് ആയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിയർ റോട്ടർ ഡെസ്ക് റോട്ടർ വലിയ സാ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തോന്നുന്നു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പുറകെ വണ്ടി ഒന്നുമില്ല ആ ശബ്ദം കണ്ടോ സാഡനായിട്ട് വീൽ ലോക്ക് ആയത് കണ്ടോ അങ്ങനെ എ ബി എസ് കിക്കിൻ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് റിയർ വീൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് രസമാണ് പക്ഷേ യൂസ് ടു അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്ക് റോട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ സ്പോർട്ട് മോട്ടറായ നേക്കഡ് മോട്ടറായ സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റിയർ വീൽ ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ റിയർ വീൽ വെയിറ്റ് അത്ര ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ട്രാക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതിന് വെറുതെ സ്ലൈഡ് പെട്ടെന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് ബ്രേക്സാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ്ലി റേസേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കയറി കണ്ടു നോക്കാം ഇത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂലൊക്കെ വേണം ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ആണ് കാണിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ തോന്നി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടിച്ചിട്ട് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഉദ്ദേശം കിട്ടുന്ന ആ റേഞ്ച് ആ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി അല്ലേ ലിക്വിഡ് കൂടാ പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഈ വേറൊരു കാറ്റഗറി പിന്നെ ഈ കാറ്റഗറി വേറൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് ഓയിൽ കൂളർ കൊടുത്തത് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് പ്ലസ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവം കൊള്ളാം പിന്നെ ഡീസെൻ്റ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പവർ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹോസ് പവർ അതേപോലെ തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൻ മീറ്റർ ഓഫ് ടോർക്ക് ആണ് വണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീസെൻ്റ്ലി ഗുഡാണ് നമ്മുടെ എവറി ഡേ യൂസ് ചെയ്യാൻ മോർ ദൻ എഫ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലുക്സാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ കംഫർട്ട് അതിനൊന്നും അല്ല മേടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്യുവർ റൈറ്റ് ലുക്സ് ഇത് എവിടെ പോയാലും ആക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനും വലിയ ഡിസ്ക് റോട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് റിയർ റോട്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക റിയർ ബ്രേക്സ് കുറച്ചധികം ഒന്ന് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ലോക്കാവും റിയർ ലോക്ക് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് കണ്ടോ ശബ്ദം കണ്ടോ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നെട്ടിയത് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് റിയർ വി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ടയേഴ്സാണ് ഈ ടയേഴ്സ് ഈ ചൈനീസ് ടയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ സി എസ് ടി ഹാംബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ടയേഴ്സാണ് എൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം പന്തിയാടാ അത് അതിൽ എന്തോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ടിവിസം പഴയ ടയേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് ടയേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആ സ്ക്വീക്കി നോയിസ് ഉണ്ടാക്കും അത് ആ ടയർ മാനുഫാക്ചർ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒര
സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ എവറി ഡേ കൊണ്ടുനടക്കാം ഇത് ഈ ഇതിന് ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഓയിൽ കൂളിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിപ്പോൾ കണ്ടോ യാതൊരു ഹീറ്റിങ്ങും ഇല്ല ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് യാതൊരു സീനും ഇല്ല ഗുഡ് മോട്ടേഴ്സ് ആക്കി നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷോറും കണ്ടോ ഈ വൈറ്റ് ലേയിൽ ഈ ബെനലി ഷോർ മോട്ടോ വോൾ ഷോർ ഇതേ ആ കാണുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അവിടെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സെയിലും സർവീസും ഉള്ളൂ പാർട്സൊക്കെ ടു ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല ചൈനീസാണ് മാനുഫാക്ചർ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അധികം കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക അഷുറൻസ് തന്നെ കമ്പനി നിർത്തി പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനലിയുടെ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ക്യൂജ് അവരെല്ലാം കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടോ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അതിത് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സോണ്ടസ് അതിൻ്റെ അത് അവരുടെ അവർ നാല് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ജി കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓടിച്ചാൽ ജി കെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ എൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എർഗനോമിക്സ് ആണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പില്ലിയൻ കംഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലിയൻ സീറ്റ് കുറച്ച് ചേർത്ത് അത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ സോളോ ഓടിക്കാനാണ് സംതിങ് യുണീക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് എക്സ് ഷോറൂം വരുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഫോർ ലാക്സ് ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഷോറൂമിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാകെ ടൂ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എന്തോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റുള്ളൂ യുണീക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിളും കൂടിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൈനക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസ് ഫാ വേറെ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഹോണ്ട എഞ്ചിൻസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹോണ്ട എഞ്ചിൻസ് അടിച്ചു മാറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവർ പണിയുന്നത് കേട്ടോ ആ സെറ്റപ്പിലാണ് പോകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി റിലാ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് ഒന്നും പോകണ പേടി വേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നുന്നത് ഇത് ഓടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് എഞ്ചിൻ്റെ ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കുറ്റങ്ങൾ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മാത്രം ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സി കെ ഡി ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് സി കെ ഡി ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആക്ച്വലി പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് ശബ്ദം കണ്ട ആക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാണ്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് കേട്ടോ ഇത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ ഞാൻ അറുപതിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ ബംസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക സംഭവം കൊള്ളാം കുറ്റം പറയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറ്റം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചില സ്ഥലത്തുള്ള ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ചില റസ്റ്റിങ് ഇത് വൺ ഇയർ ഓൾഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ആ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് എന്നാലും അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചില പാർട്സ് കുറച്ച് റസ്റ്റിങ് കാണാം അത് തന്നെ ദാറ്റ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഗുഡ് ആണ് കേട്ടോ ഗുഡ് ആയിട്ട് എഫ് ടി ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ ബ്രില്യൻ ലുക്കി മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ആർ എൻ മിറ സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെവർ പ്രൊട്ടക്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രാഷ് ഗാർഡ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനം സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെടുത്തിട്ട് മോഡിഫൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുനടന്നാൽ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം